ഗുഡ് ഈവനിങ് നിങ്ങൾ സിലബസ് എല്ലാരും കണ്ടോ എല്ലാരും സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിയോ ജയസയുടെ പതിനാറ് പേജ് ഉണ്ട് ജയസയുടെ സിലബസ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിലബസിൽ കുറച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് അഡീഷൻസ് വന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതില് നമുക്ക് സിലബസില് എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജെ എസ് എയുടെ സിലബസ് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടു മന്ത്സ് കൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയ സിലബസ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തീർന്നു അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും വലിയ സിലബസ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തീർക്കുമെന്ന് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ള ഉണ്ടോ ഇതില് ഈ സിലബസില് കൊറേയൊക്കെ എല്ലാം ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലതും പല രീതിയിൽ ഒരു മിക്സിങ് പോലത്തെ ഉള്ളതാണ് അതായത് മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഉള്ളത് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ട് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉള്ളത് മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആ പക്ഷെ സിലബസ് ശരിക്കും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് ശരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളത് നാല് ഒരു പാട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ആണ് അല്ലെ മൈക്രോബയോളജി ബയോടെക്നോളജി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് അല്ലെ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ നാലിനും ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് വെച്ചാണ് എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചില സബ്ജക്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു എല്ലാത്തിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാലിലും വന്നേക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ കണ്ടല്ലോ കെമിസ്ട്രിയിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഈ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ മൈക്രോബയോളജിയിലെ ഈ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് മൈക്രോബയോളജിയിലും ടെക്നിക്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരു മോഡ്യൂള് ബയോഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബയോഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ കളർ മെട്രി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രി സെന്റിഫിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആണ് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബയോടെക്നോളജിന്റെ ആണ് ലാസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി മൈക്രോബയോളജി എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ഏതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയാ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കണം അത് ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ പഠിക്കേണ്ട ബുക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് നീ നിങ്ങക്ക് നോട്ട്സും എം സി ക്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈ സിലബസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ബയോടെക്നോളജി ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ നോക്കിയായിരുന്നോ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ബയോഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പക്ഷെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വലിയ വലിയ മോഡ്യൂൾസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മാർക്ക് കുറവ് കുറവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബയോടെക്നോളജി അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തോളുന്നത് അതായത് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ പേജേ ഉള്ളൂ സിലബസ് മൈക്രോബയോളജി ഒറ്റ പേജേ ഉള്ളൂ ഈ മൈക്രോബയോളജി തന്നെ ബയോടെക്നോളജിയിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് സെയിം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്ക
കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്രോബയോളജി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള മൈക്രോബ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്റ്റെയിനിങ് അതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഒക്കെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈക്രോബയോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് വരുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് പഠിക്കണം ഉം അതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോബയോളജിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ സിലബസ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം എന്നാലും പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിലബസിലെ ഓരോ മോഡ്യൂള് തീർക്കുന്നതിന് പകരം മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പൊ മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് മൈക്രോബയോളജിയിലും ബയോടെക്നോളജിയിലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് മൈക്രോബയോളജിയിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്സും കൾച്ചർ മീഡിയ പിന്നെ ബാക്ടീരിയൽ അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തെർമോഫൈൽസ് ആൽക്കലോഫൈൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് വന്നേക്കുന്നത് നൈട്രജൻ മെറ്റാബോളിസം അതായത് ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഇത് പല പല സെക്ഷനിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിലുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾസും നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ സൾഫർ സൈക്കിൾ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഈ സൈക്കിൾസ് അതിന്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചോണം ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ഓരോരോ സൈക്കിൾസിലും വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നൈട്രിഫിക്കേഷനും ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷനും അതിന്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ സൈക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മൈക്രോബയോളജിയിൽ വരുന്നത് മൈക്രോബയോളജിയും ബയോടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി എന്നും പറയാം ഇതിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പല പല സ്ഥലത്തും ഫെർമെന്റേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ചില ടോപ്പിക്ക് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് പോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫെർമെന്റേഷൻ പഠിക്കുക ഫെർമെന്റേഷനിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെ എൻസൈംസ് ആണ് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിലൊക്കെ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോബിയൽ ഡിസീസ് ഡിസീസിൽ ഇവരിങ്ങനെ എയർബോൺ ഡിസീസ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസീസ് മാത്രമായിട്ട് ഒറ്റ സെക്ഷൻ ആയിട്ടല്ല പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരോ ബാക്ടീരിയ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണോ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണോ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ എന്ത് അസുഖമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അസുഖത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്താ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫുട്ബോൺ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് വാട്ടർ ബോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആളാരാണ് വാട്ടർ ബോൺ ആണ് പി സി ബിയുടെ വരുന്നത് വാട്ടർ ബോൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് എയർ ബോണും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുട്ബോൺ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അവരെല്ലാരും പഠിക്കുക അവരുടെ ഡിസീസസും സിംറ്റംസും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് ടോക്സിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷനും ഇൻടോക്സിക്കേഷനും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്ലോസ്ട്രേഡിയം ക്ലോസ്ട്രേഡിയം ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ കേട്ടോ ക്ലോസ്ട്രേഡിയം പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഡിസീസിൽ വരുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മുടെ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രോക്യാരിയോട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ റെപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ എങ്ങനെയാ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയും കൂടി വരും ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെയും കൂടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലാസ്മിഡും മൈക്രോബിയൽ ജെനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോബിയൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺജുഗേഷൻ ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതും നോക്കിക്കോളാം ഇതൊക്കെ ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് ബയോടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ടെക്നോളജി ഈ ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ടെക്നോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതായി കഴിഞ്ഞോ അതെ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ടെക്നോളജിയിൽ ആദ്യം കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ എന്തോ എന്തോ പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും അതായത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് എലൈസ അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജിയും പഠിക്കാതെ വിടരുത് കാരണം ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി വേറെ സ്ഥലത്തും വരുന്നുണ്ട് ഉം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫ്യൂഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളണം ഉം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിഡ് ഏതാണ് ഫേജ്മിഡ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെലക്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചോളണം ഓരോന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് അതാണ് റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ എന്താണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ടെക്നിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആർ എഫ് എൽ പി ആർ എ പി ഡി എ എഫ് എൽ പി അതിലൊത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പി സി ആർ സീക്വൻസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളണം അതിൽ പി സി ആർ സതേൺ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നോർദേൺ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മൈക്രോ മൈക്രോ ആർ എ ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എന്താ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നോക്കിക്കോളണം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ബയോടെക്നോളജി ഇത് നമ്മുടെ മൈക്രോബയോളജിയിലും വരുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിനും അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ആണ് വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഇവരും പിന്നെയും പണ്ടേ ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജിയിലെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്പോയിലേജും ക്യാനിങ്ങും അപ്പൊ സ്പോയിലേജ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ടി എ സ്പോയിലേജ് അതെല്ലാം പഠിച്ചോളണം ക്യാനിങ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കോളണം പിന്നെ അതുപോലെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് മൈക്രോ ടോക്സിൻ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസ് ഫുഡ് ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൈക്രോ ടോക്സിൻസിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അഫ്ല ടോക്സിൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാറ്റുലിൻ കുറെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളണം അത് എത്ര പഠിച്ചാലും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് മാത്സ് ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ മൈക്രോപ്സിൻ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി അതും പഠിച്ചോളണം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി എൻവയോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ പിന്നെ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലും കൊടുത്തേക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്
ഇപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം ഇല്ലെങ്കിലും ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചോളണം ഉം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാ ഹോർമോണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബയോ ഫാമിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചോളണം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് അത് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളൊക്കെ വരുന്നത് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും ആകെ ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ജീൻ ബാങ്ക് എന്താ എൻ സി ബി എന്താ നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എന്താ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് വരുന്നത് പിന്നെ പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് ആദ്യം കെമിസ്ട്രി ആണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പി എച്ച് പി കെ എ പി കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പി കെ എ വാല്യൂ അപ്പൊ പി കെ എ വാല്യൂ എന്താന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അമിനോസിഡ് എന്താന്ന് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവര് എൻവയോമസിനാണ് ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ അമിനോസിഡ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുക അമിനോസിഡിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അമിനോസിഡിന്റെ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ അമിനോസിഡിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആരൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി കെ എ വാല്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൽ തന്നെയും ഓരോരോ മോളിക്കുലർ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് പല പല ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊവാലന്റ് അതുപോലെ തന്നെ വാൻഡർ വോളിംഗ് ഫോഴ്സസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സൊല്യൂഷൻ കെമിസ്ട്രി എല്ലാത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും നോർമാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി പി എച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ വേറെ ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് വേറെ ഏതൊരു സെക്ഷനിലും കൂടെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഏരിയ പഠിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിട്ടേക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചില ഏരിയ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിനേഷന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ബയോ മോളിക്യൂൾസിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എന്താ നമ്മൾ വേറെയും കിടക്കണം വേറെ മോഡിയൂൾ അതായത് നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ അണ്ടറിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് എൻസൈമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഇതും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കോളണം കേട്ടോ ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അമിനോസിഡ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ എൻസൈം എൻസൈംസ് നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷന് ഒരു നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വന്നാലും മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ആറ് പ്രോബ്ലം എങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ടൈം ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എക്സാമിന് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൊളാരിറ്റി നോർമാലിറ്റി പി എച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന എവിടെയാ മൈക്രോബയോളജിയില് നമ്മുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ വരും പിന്നെ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എൻസൈം കൈൻറ്റിക്സ് എൻസൈമിന്റെ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ഏരിയ പിന്നെ എൻവയോമൻ സയൻസിൽ പ്രോബ്ലംസിന് ഇഷ്ടം പോലെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബിഒഡി ബിഒഡി കാൽക്കുലേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിഒഡി ആൽക്കലിറ്റി ഹാർഡ്നെസ് ഇതൊക്കെ പ്
മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിറ്റി ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എയർബോൺ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോഴ്സസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അത് പഠിച്ചോളണം പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് ഏഷ്യസ് എയർ പൊലൂട്ടൻസ് അതിന്റെ സോഴ്സസ് അതിൽ പലതരം ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എന്താ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ്സ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഓസോൺ ഹോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇവർ കൊടുക്കാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഐ എ കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോട്ടോകോളും കൊടുത്തിട്ടില്ല സിലബസിൽ പക്ഷെ ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതും നോക്കിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ ഇ ഐ എ പിന്നെ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോകോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോകുക അവർ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ലോയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയാ ലോ നോക്കേണ്ടത് വാട്ടറിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകും കേട്ടോ പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മൈക്രോബയോളജി തന്നെയാണ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പി അപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പി പഠിക്കാതെ പോകരുത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർഷനും കാര്യങ്ങളും അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളണം പിന്നെ ഇവിടെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഉണ്ട് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിൻ ലെയർ ജെൽ ഗ്യാസ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി സെക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും എന്താണ് കെമിസ്ട്രി സെക്ഷനിൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിക് ടെക്നിക്സ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇവിടെയായിരുന്നു ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതില് ഏത് തരം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അഞ്ച് മാർക്കും ഉണ്ട് ഈ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോ അഞ്ച് മാർക്കിൽ അവർക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ടൈറ്റോമെട്രി ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്പോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടി ജി എ അനാലിസിസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പൊളോയിഡ്സ് പിന്നെ പോളിമർ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ അല്ല വന്നേക്കുന്നത് പോളിമർ എൻവയോൺമെന്റ് സെൻസിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഓസ്മോസിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ പിന്നെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് വന്നേക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് ഇത്രമാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം മൈക്രോബയോളജി എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതാ പറയാത്തത് ആ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോട്ടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വരാം പക്ഷെ അത് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിൽ വരാം രണ്ടിലും വരുന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഓക്കെ രണ്ടിലും വരാം ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അല്ല അല്ല അത് വേറെയാണ് വേറെയാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ വേറെ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ജിയിൽ വരുന്ന പല സബ്ജക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് പലതും ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മൈക്രോബയോളജിയിലും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബയോടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം
ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എൻവയോമ സെൻസിൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയും സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം സാധനം തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെയിം തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ എൻവയോമ സയൻസിലും ബയോടെക്നോളജിയിലെ ഏതൊക്കെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഉം അതിൽ അവർ കുറെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താ ഒരു വൈഡായിട്ട് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആകെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ താഴെ മാത്രം വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യത്യാസം വരുന്ന അല്ലാതെ വേറെ ടെക്നിക്സിൽ വേറെ ഇവിടെ സാമ്പിളിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോഴേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിലബസ് ഇട്ടുള്ള ആള് കെമിസ്ട്രി ഒരാളായിരിക്കും ഇട്ടത് ബയോടെക്നോളജി വേറെ ആളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജി വേറെ ആളായിരിക്കും ഇട്ടത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആക്കി വെച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് സാധ്യത കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രോ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ലല്ലോ സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ജെ എസ് ഐയും കൂടി ഉണ്ടാവും അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ജെ എസ് ഐയും അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റും രണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണവര് അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നാം മതി അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യു ആയിരിക്കോ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും പഠിക്കാം ഇതിന് കൂടാതെ ഇതിലില്ലാത്ത ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇല്ല അതുപോലെ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടില്ല മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇല്ല അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റിനും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ജെ എസ് ഐയുടെ മൂന്ന് ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സിലബസ് ഒക്കെയാണ് കവർ ചെയ്തത് പിന്നെ പിള്ളേരെ എക്സ്ട്രാ പഠിപ്പിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയത് അതിൽ തന്നെ ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർ ചോദിക്കായിരുന്നു ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കണോ മിസ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ വരില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിന് ഇനി നമുക്ക് കുറെ ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി മിൽക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു മിൽക്ക് ഒക്കെ ഇനിയും പഠിക്കാനാണ് ആണ് കാരണം ഒന്നാം തീയതി ഒരു എക്സാം ഉള്ളു സിലബസ് സിലബസ് രണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണവര് ഒന്നിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇനി ജെ എസ് മാത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്കാര് ജെ എസ് ഐക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സും അതിന്റെ ഡിസ്പോസലും പഠിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഏത് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഏതൊക്കെ നമ്മളുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പഠിക്കാം ചോദിച്ചോ പിന്നെ നമ്മള് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർഫസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അത് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പെരിഫറൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കെമിസ്ട്രി വാട്ടർ പൊലൂട്ടൻസ് വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അതെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ സീനോബയോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡെയിലി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്ലാസ് ഒന്നിച്ചങ്ങ് തരും ഇന്ന് പഠിച്ചോ ഇനി രണ്ടു മാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ മാഡം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കേട്ടിരുന്നു അത് ഏത് ആപ്പ് ആയിരിക്കും അത് സൈപ്രോ ആപ്പ് നാളെ പറയാം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ലൈഫ് സയൻസ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കോ ഇനി ഇത് ഇതില് ലൈഫ് സയൻസ് ഇല്ലല്ലോ ആ സിലബസ് ഇന്ന് ലൈഫ് സയൻസിൽ ഇല്ല ഇത്ര നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ലൈഫ് സയൻസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാർക്ക് കോട്ടയം നോക്കാം അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ ലൈഫ് സയൻസുകാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റുള്
അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കുറെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാരും ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതിട്ട് വേണം എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നയന്റി നയന്റി ഫൈവ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പറ്റണം നയന്റി നയന്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഒരു അഞ്ചു മാർക്ക് നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കീ തെറ്റിച്ചിട്ടേക്കും ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അഞ്ചു മാർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാർക്കും നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നോക്കിക്കോളണം കേട്ടോ നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാം അത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി വാരി വലിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയാ പിന്നെ എല്ലാം പഠിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ പി എസ് സിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യമല്ല ഇന്റർവ്യൂവിന് അധികം മാർക്ക് വരില്ല അതായത് ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീനോ ട്വന്റിയോ ട്വന്റി മാർക്സ് എങ്ങാണ്ടാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി പോയാൽ തന്നെ ഒരു ടെൻ മാർക്ക് വരും പിന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വരും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണത് ഫുള്ളും എക്സാമിനിലാണ് പി എസ് സിന്റെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂവിലായിരിക്കും ഫുൾ മാർക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ പി എസ് സിയിലെ എക്സാമിനേഷന്റെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടോ നമ്മുടെ ടൈം ഇപ്പൊ കഴിയും അതിന് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ജെ എസ് എന്റെ ഫുള്ളി സിലബസ് അതിൽ കവർ ചെയ്ത നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അഡീഷണലി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫെബ്രുവരി അത് കഴിയും ഓക്കെ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പേജ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ അവിടെ കവർ ചെയ്യും 